na mashirima kapombe jambo mtazamaji na karibu kwa taarifa za KTN leo ikiwa ni siku nyingine ambayo ni furaha yangu kuweza kuungana nawe wiki hii kama ilivyo ada tuanze na kidokezo It is my hope that this will bring greater efficiency in the management of public resources Rais Uhuru Kenyatta aongoza shughuli ya usajili wa wafanyikazi wa umma kupitia mfumo wa kisasa wa elektroniki. Wenyeji budalangi wailaumu serikali kwa kukosa kuwasaidia katika shughuli ya kuitafuta miili nane iliyosalia baada ya mkasa wa boti kupindukia. Wakati wanapiga baruti e, nyumba zinatingizika. Alafu hii fumbi inadhuru watoto wetu. Wakazi wa Kayole waitaka serikali kulifunga timbo lililo na hatari kwa maisha na hata mali zao. Na michezoni tunaangazia matukio ya hapa kule kwenye mchezo wa raga huko Nakuru. Karibu. Rais Uhuru Kenyatta leo amezindua usajili upya wa wafanyakazi wote wa umma kwa njia ya dijitali. Hatua hiyo inalenga kukabili swala la wafanyakazi bandia wanaolipwa mishahara ili hali hawajaajiriwa. Kuhusu yanayohitajika kwenye usajili huo ninampisha mwenzangu John Juma atujuze zaidi. Akizindua usajili huo katika ikulu mjini Mombasa ambapo alisajiliwa wa kwanza hivyo kutoa mwongozo kwa wafanyikazi wote wa umma Rais Uhuru Kenyatta alikariri kuwa dhamira ya usajili huu ni kuondoa wafanyikazi bandia au wafanyikazi hewa wanaopata mishahara kwa njia haramu pia usajili huo utawezesha serikali kujua wataalamu wake katika nyanja mbalimbali I want to be very clear that this is not an exercise that is aimed at punishing anybody this is not an exercise that is aimed at victimizing anybody kando na kujaza fomu maalum yani biometric data form ni lazima wasilishe kitambulisho rasmi cheti cha kuajiriwa kazi barua inayoonyesha cheo au wadhifa wako kwa sasa na vieti vinginevyo vitakavyohitajika kukaguliwa the assessment of capacities in government so that we are able to realign the resources that we have and the skills that we have to the capabilities of the individuals and the functions that they are supposed to be carrying out baada ya idara zote za serikali kuu waajiriwa wa serikali za county pia watasajiliwa kwa sasa serikali inatumia shilingi bilioni 530 kila mwaka kulipa mishahara wafanyikazi wake hiyo ikiwa ni gharama kubwa zaidi kwa serikali Kenya ikipoteza takriban shilingi bilioni 1.8 kila mwaka shughuli hii ambayo imezinduliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta inatarajiwa kupunguza visa kama hivyo eliminating the issue of ghost workers because this has been a big concern uh, for government but also not just for government for the citizens of this republic who are the taxpayers who carry the burden of our wage bill Miongoni mwa visa vya wafanyikazi hewa ni kisa cha afisa mkuu wa polisi Joshua Waiganjo aliyeshikwa kwa madai ya kuwa polisi bandia mwaka 2010 lililokuwa baraza la Nairobi liligundua kuwa na wafanyikazi hewa 1000 na mwaka jana kaunti ya Mombasa ilifanya uchunguzi wa wafanyikazi wake na kubaini mishahara ililipiwa hata watu waliokuwa ugaibuni bila kufanyia Mombasa kazi. John Juma KTN katika ikulu ya Rais mjini Mombasa. Tukisalia na taarifa hiyo huku serikali ikianzisha rasmi shughuli ya kuandikisha wafanyikazi wote wa umma kwa mfumo wa kielektroniki ili kuhakikisha kuwa wafanyikazi gushi wameondolewa wa Kenya wanashangazwa na mbinu itakayotumiwa kuhakikisha kuwa ufisadi hautapenya katika shughuli hii serikali hupoteza takriban shilingi bilioni 1.8 pesa za umma kila mwaka kupitia kuwalipa wafanyikazi bandia mwanahabari Muhammad Mahmud anaangazia jinsi shughuli hii itakavyofanyika na uzuri wake katika serikali Huku idadi ya wafanyikazi wanaostaafu ikiongezeka katika sekta ya umma, kiwango cha fedha wanazolipwa kama mishahara na serikali bado kinaendelea kuongezeka maradufu. 
Hii ni kufuatia kuwepo kwa wafanyikazi bandia katika idara za serikali wanaopokea mishahara na kuendelea kuathiri shughuli ya ugatuzi humu nchini. Capacity assessment and nationalization of the public service problem is being implemented jointly as we have been made to appreciate area by the national government and the county government the two levels of government serikali inatumia trilioni 1.6 kwa bajeti ya mwaka 2014 2015 huku sekta mbali mbali kama vile ya afya na elimu zikiathirika na hudumu wa afya wakikosa fedha licha ya mabilioni kupotea kulipia wafanyikazi hewa mishahara we urge all government officers to make sure that uh, they participate in this otherwise they'll be locked out. Wadadisi wa uchumi wanasema kuwa iwapo fedha zinazotumiwa kulipa mishahara wafanyikazi gushi zitarejeshwa. Zitasaidia pakubwa kukabiliana na masala muhimu yanayoathiri uchumi wa taifa kama vile usalama. Mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa aliongoza waziri Joseph Olelenku na viongozi wengine wa kuu serikalini kuhakikisha kuwa wamejisajili. Serikali imesema kuwa lengo kuu la shughuli hiyo ni kusawazisha mishahara wafanyikazi wa umma hasa kufuatia tofauti za mishahara licha ya kiwango chao cha masomo. Tare shughuli hiyo imeanza kupingwa huku chama cha wafanyikazi wa umma kikiapa kutoridhia matokeo ya usajili iwapo kutakuwa na chembe za utata. Huku shughuli ya kusajili wafanyikazi wote wa umma kwa mfumo wa dijitali ukianza rasmi hii leo wa Kenya wanajiuliza maswali chungu nzima hasa ikizingatiwa mbinu utakaotumiwa kuthibitisha uhalisia wa wafanyikazi hao wa umma Muhammad Mahmoud KTN Leo Nairobi Tukiachana na hayo wananchi katika eneo la Kisaju kaunti ya Kajiado waliifunga barabara ya Namanga kuelekea Nairobi wakilalamikia kutokuwepo kwa vivukio na matuta wananchi hao waliifunga barabara hiyo kwa mawe na kusababisha msongamano wa magari jambo ambalo lililazimisha polisi kutumia vitoa machozi kuwatawanya Nicolas Sombua anaarifu Polisi katika eneo la Kisaju kaunti ya Kajiado walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya wananchi waliojawa na ghadhabu baada ya kufunga barabara ya Namanga kuelekea Nairobi Maandamano hayo yalitokana na ongezeko la ajali kwa watumizi wa barabara hiyo. Idadi kubwa kifariki na kuitaka serikali ya kaunti kuwezeka matuta sehemu hiyo. Kila siku tu mtu anakufa hapa. Sasa council alitoaahidi leo Monday anakuja, alafu tuweke bombs. Sasa hii unaona ameturuka. Watu wa hapa walikuwa wamefunga barabara wakidai ya kwamba watu wao wengi wamepigwa wamegongwa hapa na gari na kufa. Na kweli watu wamegongwa na gari hapa. Vuta ni kuvuta kati ya polisi na wenyeji lilelea kwa muda wakati wenyeji walipoarushia mawe watumizi na kuadhiri usafiri pia walilalama kutokuepo na vivukio vya watoto wa shule na hata ishara za barabarani Sisi kila tunataka tunataka tuwekewe bombs na tuweke sign board ya children's school children's crossing na hivyo mambo itawaka moto na tutaanza kuchimba mtaro sasa hii barabara Sasa kulingana na ripoti ya polisi idadi kuu ya wanaopata ajali ni kutokana na ulevi na mara nyingi sio makosa ya dereva. Wengine ni walevi. Mtu anagongwa akiwa mlevi, ana yeye mwenyewe ana anayumba yumba kwa barabara akitembea. Kwa hivyo, wa, wa wangoje mpaka wakati watakuja authority utakuja kuweka bombs hapa. Kitu haiwezi kusemwa leo na ifanyike leo. Hata hivyo, amewaahidi wenyeji katika eneo hilo kwamba swala hilo litangaziwa haraka iwezekanavyo. Nicolas Sombua, Kitten Leo Nairobi. Wakazi wa mtaa wa Kayole karibu na Timbo la Matupeni wanalalamikia athari zinazowalenga wao na mali zao karibu na Timbo hilo. Kelele, milipuko na vumbi ni baadhi ya hatari inayowakululia macho huku wakitaka Timbo hiyo ifungwe. Alimanzu anaarifu zaidi. Wenyeji wa mtaa wa Matopeni huko Kayole wamegadhabika. Wakati wanapiga baruti e, nyumba zinatingizika. Alafu hii fumbi inadhuru watoto wetu. Timbo la Matopeni linalozunguka mitaa yao ni sawa na janga linalosubiriwa kutokea. Wenyeji wanadai kuwa nyufa zimejitokeza katika baadhi ya nyumba zao kutokana na milipuko. Mama akiwa na mimba hiyo mimba inaharibika. 
Hii baruti ikitandikwa tukisikia na fununu ati ni kama kuhangana na honganaga. Sasa hiyo kaingia kwa nyumba yangu ndani imekatika kukatika kukatika ni hii baruti kila siku. Hiyo mashimo ina, ina, iko na maji mingi. Ni pahali ambao umbu zinaweza zaana. Kwa hivyo ni kitu ambao imetusumbua sana. Juhudi zao za kuomba msaada wa shirika la usimamizi wa mazingira yani Nema pamoja na Wizara ya Madini hazijafua dafu. Watoto tena wanaharibika macho. Wengine wanakuwa viwete. Kwa hivyo sisi tugeopa usaidisi ili tutoloe ishida juidi diyo kijiji yetu na hakuna mbali paginda tunaeda. Mwaka alfu mbili na moja, wizara ya madini na mazingira ilitoa amri ya kusimamishwa shughuli za timbo hilo sehemu ya kayole na embakasi hadi athiriva lakini sasa linaendeleza shughuli yake. Alimanzu Ketien Leo Nairobi. Ikiwa ni kukesha wamekesha na iku, ikiwa ni dua wameiwasilisha kwa Maulana kwa dhati mtazamaji leo ni siku ya tatu na bado taabu taabu ile ile kwa wakazi wa Siginga baada ya kupatwa na mkasa wa boti kuzama mahubiri yamepamba moto kwa sauti waathiriwa mkasa huu wakifarijiwa kwa maombi sasa wakiwa na lalama kuwa hawajapata usaidizi wote kutoka serikali kuu na hata kaunti ya Busia kutafuta miili nane ambayo inadaiwa kuwa bado iko ndani ya mto Nzoia mkasa huo ulitokea siku ya Jumamosi bidi sisi ambao tunafanya hapa ferry tuchukue watu wetu watu nane saizi wa kubarini wanatafuta yetu vitoto ni kubwa sasa boti tatu peke yake haiweze katafuta wao atakapata kesi inayomkabili naibu wa rais William Ruto pamoja na mwanahabari Joshua Arapsang katika mahakama ya kimataifa ya ICC ilianza kusikizwa mapema hii leo jijini The Hague katika kikao cha leo mawakili wa upande wote pamoja na viongozi wa mashtaka walibadilishana ripoti na kuelewana kuhusu kuendelea kwa kesi hiyo kabla ya mashahidi kuanza kusikizwa mashahidi hao wanatazamiwa kuanza kutoa ushahidi wao kuanzia kesho asubuhi baadhi ya mashahidi pia watatoa ushahidi wao kupitia mtandao kutoka hapa jijini naibu wa rais William Ruto anatarajiwa kuwa katika vikao vya wiki hii kabla ya kurejea humu nchini mwishoni mwa wiki Tazamaji kuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia lakini kwanza tupate kamusi ya leo kisa kisha nitarikia na taarifa hizo usiende mbali Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno wasia neno hili linamaanisha ushauri au mawaidha mfano katika sentensi maharusi waliusiwa namna ya kupambana na changamoto katika ndoa bila mfarakano Karibu tena Inaonekana baadhi ya wakenya bado hawajajifunza lolote kuhusu kanuni za barabarani hasa kuendesha gari wakiwa wangali walevi. Hii ni baada ya msako mwingine kufanywa usiku wa jana katika barabara za mji wa Nakuru dhidi ya madereva walevi ambao waliwapo wakati mgumu maafisa wa polisi pamoja na wenzao wa halmashauri ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA. Zaidi ya madereva 20 walipatikana wamepitisha kiwango cha ulevi jambo linaloathiri maisha yao wanapokuwa barabarani. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika baadhi ya barabara mjini Nakuru usiku kwa mkia leo usiku ambao mchana wake sihaba ulikuwa umesheheni mbwe mbwe za mchezo wa raga mjini humu na kuvutia watu kutoka miji mbalimbali mbali. lakini hali haikuwa kama kawaida. <tos> Polisi na maafisa wa NTSA walikuwa chonjo kuwanasa wale wenye tabia ya kunywa na kuendesha magari wakiwachakari. Na chuma chao kilikuwa motoni. Kifaa cha kupimia kiwango cha ulevi almaarufu alkoblo kilikuwa miongoni mwao. Acha kukata. Ilikuwa imelea. Unapata pingu hapo. 
wakubwa kwa wadogo wake kwa waume wote fimbo ilikuwa ile ile na kila aliyepimwa alionyeshwa matokeo yake wengi wao walipatikana kuwa na kipimo cha juu kupita kiasi cha pombe lakini jamaa huyu ndiye alirekodi kiwango cha juu zaidi tofauti na kile kiwango kinachofaa cha 0.35 amepitisha kiwango usikwapo shikamana Hmm. wale waliopatikana bila makosa walipata fursa hmm. kuelekea nyumbani huku wengine wakijitafutia nafasi katika gari hili la polisi na kuelekea kituoni uindaji haramu unaendelea kuwa changamoto kuu huku nchini kwani leo mshukiwa mmoja alikamatwa na pembe mbili za ndovu katika kaunti ya Narok na huko Kajado jamaa alipatikana na misokoto kadhaa ya bangi taarifa hii na nyingine ni katika mseto wa taarifa kutoka kaunti mbalimbali huku nchini Polisi katika kaunti ya Narok wamenasa pembe mbili za ndovu zenye uzito wa kilo nne na zinazokadiriwa kuwa za thamani ya shilingi elfu moja ishirini. Pia nyama ya punda milia ya kilo tatu na yenye thamani ya shilingi elfu sitini linaswa katika matukio mawili tofauti. Washukua wili wametiwa mbaroni kuhusiana na visa hivyo. Jamaa mmoja katika kaunti ya Kajiado amenaswa na misokoto miwili ya bangi. Michael Njenga Njoroge alitiwa mbaroni na maafisa wa polisi baada ya wananchi kutoa taarifa hizo. Maafisa wa polisi wamejitolea kukabiliana na matumizi ya mihadarati miongoni mwa vijana. Mfanyibiashara maarufu mjini Muranga aliyeuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana alizikwa hapo jana nyumbani kwake Mukuyu Muranga. Viongozi wa eneo hilo wamelalamikia ongezeko la visa vya utovu usalama katika kaunti hiyo. Wanamtaka kamishna wa kaunti kufika mbele ya kamati ya bunge la kaunti kutoa maelezo kuhusu hali hiyo tata. Na hatimaye kikundi cha wakulima kutoka muungano wa wakulima wa ngati mjini Naivasha wamepinga vikali kuuzwa kwa ardhi yao ya zaidi ya ekari tatu kwa kampuni ya Kenjen. Wakulima hao waliopiga kambi nje ya ofisi ya kamishna wa kaunti walisusia kuchukua shilingi elfu tano walizopewa baada ya kuuza kwa ardhi hiyo. Klabu ya KCB ilitoa taji la raga la Prince Lo hapo jana baada ya kuipiku na Kuru Top Fry kando na hayo kulikuwa na matukio ya hapa na pale yaliyo na kiliwa na Moses Wahisi yaliyofanya mashindano hayo kuvutia zaidi Kumekuwa na shamra shamra kiasi cha haja hapa na Kuru yote sababu ya michuano hii ya raga Ni siku ya kwanza hapa askofu Bandia anajiandaa kwa ibada ya ndoa I do for richness yeah. and for poor yeah. for Tasca and for Zmanov ni harusi ya kuashiria ndoa ya siku mbili pekee kabla ya harusi kutengana ifikapo tamati ya michuano ya Prince Lu Sevens jijini Nakuru Makofi, 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 Yesu. kwa wengi hii ikawa ndio njia yao kuu ya kungoa nanga weekend iliyojaa hoi Hata hivyo wengine waliofika na kuru hususan kwa shamra shamra kando na michuano ya raga hawakustahili harusi. Ni wengi hawakujua kamu ni yepi yanayojiri ugani lakini bila shaka wao pia walikaribishwa na kuru. Unajua hivyo hivyo ndio pole pole wataendelea wakijua vile game inaendelea. Eh nadha tunataka mafans kama hao sana wakuje wengi. Kando na vuta ni kuvuti ugani biashara nayo ikanoga vinywaji na shibe bin shibe waandalizi wa kijali maslahi ya tumbo na wanabiashara wa kizoa hela pesa inaingia kwa sababu tunauzia kama portion kama hii kwetu tunauza ga sita lakini kama hii tunauza nane hapa yote tisa kumi sports car hizi zinatunganisha sika wa Kenya unaona zile azileti utengano ati tunatengana kulingana na kabila na nini kila mtu akikuja hapa ni mkenya na sasa hiyo ndo inatufurahisha sana basi wapo una habari KCB walitoa ubingo wa Prince Lu baada ya kulaza na kuru 26 kuru Moses Wahesi Ketian Michezo
Mtazamaji kufikia hapo sina la ziada. Shukrani sana kwa kuchagua kutazama taarifa za Kiti leo. Tukutane kesho panapo majaliwa kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi. Kusikumwe.